Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте с мен. Благодаря за пожеланията, които отправяте към мен. Благодаря ви за това, че харесвате видеата. Благодаря ви от сърце за доверието към онова, за което ви разказвам. Благодаря за писмата, които ми изпращате и за въпросите, които поставяте. Последното видео разбуни духовете. То беше посветено на пакостенето при духовните връзки. Много от вас ми писаха, споделяйки своите лични преживявания, разказвайки своите лични истории. И поставиха въпроса, каква е разликата между духовна половинка и сексуална половинка? И ето, днешното видео е посветено на вашите въпроси. Каква е разликата между духовна половинка и сексуална половинка? Аз искам да започна малко по-отдалече, за да мога да ви обясня какъв е механизмът и по какво се различават тези две половинки. Ние знаем, че нашата душа, слизайки на земята, заема поредното човешко тяло и с него пребивава до края на земния си живот. Тя пребивава толкова, колкото и е определено според плана на душата, там горе в отвъдното. Заемайки човешко тяло, нашата душа получава една идентичност и заедно с интелекта, който е характерен за нея, то е част от нашата душа, образува една личност. Това е нашата човешка личност. Тоест, казано по друг начин, ние сме душа, тяло и интелект. И всъщност тези три компонента ние трябва да развиваме доколкото е възможно в настоящия си земен живот. За тези три компонента са заложени различни преживявания в кавички и всъщност опознавайки себе си, развивайки себе си, ние вървим по пътя на развитието и на усъвършенстването. Всеки от тези компоненти има нужда да се среща с подобни вибрации. Какво означава това? Нашата душа има нужда от споделяне, което е на всички нива. То е не само емоционално и сексуално, но то е духовно, то е интелектуално и по човешкия начин, така както ние в земните си семейства намираме близки, намираме приятели, намираме хора, с които да споделяме онова, което ни вълнува или нашите лични преживявания. В настоящия момент, в ерата на Водолея, много хора се обърнаха към духовното. Много хора търсят и искат да разберат за себе си, кои са те, защо са дошли в този земен живот, каква е мисията им като човешки същества и какъв опит трябва да придобият. И обръщайки се към духовното, понякога се получава объркване между това, от какво има нужда нашата душа и от какво има нужда нашето тяло. Нашият интелект, разбира се, има нужда от споделяне, от общуване на едно друго ниво с хора в това ни земно прераждане, с които ние имаме да извървим общ път. Не случайно много от нас се насочват в тази посока и правят различни открития в науката. Но нашата душа има нужда от духовното споделяне, от онова споделяне, на което тя е свикнала в отвъдното. Ние казахме в много, може би във всички от предишните видеа, че нашата душа общува с другите души, 
по емоционалния начин, там горе в отвъдното, чрез фотонния принцип. Тъй като тя няма тяло там горе в отвъдното. Тя не е материална. Тя е една енергийна структура. Получавайки обаче човешко тяло в съответното си земно прераждане, тя има нужда да използва това тяло, образно казано, да получи всичките у нези плътски удоволствия, заради които е дошла в този си земен живот. И по тази причина тя търси за себе си неща, които са различни като преживявания в сравнение с онова, което е имало в отвъдното. Тоест, тук на Земята нашата душа търси секса и емоцията. Тя се насища с тях, но тези търсения на нашата душа са преди всичко свързани с търсенията на нашето човешко тяло. Получавайки човешко тяло, нашата душа се ръководи от други принципи, които са характерни за земята, за материалния свят и за човешките тела. По тази причина, получавайки човешко тяло, изпитвайки любовта, изпитвайки секса като човешка емоция, нашата душа може да не стигне до духовна връзка с този партньор, когато е срещнала, а всъщност това да бъде само част от това партньорство, както ние го наричаме от това споделяне, което включва в себе си много компоненти. По какво всъщност ние можем да различим духовната половинка и сексуалната такава? Започвам директно с примери от вашите писма. Млада жена разказва, че се е запознала с един мъж и всъщност, когато те са се погледнали и при единия, и при другия е преминала една тръпка, едно желание, едно, както тя го обясни, извънземно усещане. Тя каза, че са изминали, може би, 2-3 часа от техния контакт и силното желание, което и двамата са имали, е да правят секс. След секса обаче, който е бил прекрасен, тя каза, че се е усещала така, все едно е докоснала Бога в един момент. След секса обаче, тя каза, че изведнъж се е усетила зле. Нямало е абсолютно никаква видима причина, поради която тя да се усеща зле. Напротив, партньорът е бил много внимателен, но някакси, както тя се изрази, не е имало никакъв друг синхрон помежду им, освен сексуалния. Тя се е усетила зле и чисто физически. Усетила се е изчерпана и всъщност тази е била причината тя да се обърне към мен и да ми пише. Каза, че още два-три пъти се е видяла с този мъж, но някак си е усещала, че вътре в нея тя изпитва една непълнота, т.е. не и е точно в този контакт, който има. И както тя пише в писмото си, след прекрасния секс, мъжът се обърна на другата страна и заспа, а аз започнах да гледам в тавана и гледах, може би, един час. Т.е. онова, което аз усетих, не беше споделяне. Сексуалното общуване бе прекрасно, но сякаш нещо не ми достигаше в цялата тази емоция, за да мога да кажа, че аз съм срещнала онзи, за когото мечтая. И веднага коментирам този случай. Двамата партньори, така да се изразим, макар че те са партньори само за известно време били, са се срещнали и всъщност помежду им онова чувство штрак, което се е получило, не е било на ниво душа, а то е било на ниво тяло. Какво имам предвид? 
ние имаме хормони, <съща> ние имаме инстинкти, ние имаме привличания тук на Земята по чисто физическия начин с хора, които понякога не познаваме и не сме виждали. Но това е сякаш едно вътрешно усещане, че този човек ни привлича по някакъв начин. По тази причина, при секса и емоцията, които са в едни такива моменти, които за нас са необясними, т.е. виждаме някого и искаме директно да изпитаме секса и емоцията с него. Това в никакъв случай не е духовна връзка. Това е повикът на тялото. Т.е. това е нашата сексуална половинка, която ние срещаме в този живот. И когато се получи онова емоционално и сексуално споделяне, нищо извън това споделяне не може да се получи. Какво имам предвид? Ние имаме нужда не само от секса и от емоцията. Ние имаме нужда от интелектуално общуване, от духовно общуване, от един обикновен разговор с някого, или, както казвам аз в предишните видеа, просто да стоим заедно, да ни е уютно на душата и да мълчим, т.е. да слушаме тишината. Когато ние срещаме нашата сексуална половинка, сексът и емоцията са върховни. Но извън сексът и емоцията няма абсолютно нищо друго. Когато се получава това сексуално общуване, двете души, се срещат, образува се общото цяло, то е енергийно, но винаги едната душа е на малко по-високо ниво. Тоест, ние говорихме за скачените съдове, връщам се към този пример, жената е отдала повече енергия, отколкото мъжът, в това общо цяло и всъщност, когато те са се разделили по физическият начин, тя се е усетила изчерпана енергийно. Тоест, започнало е да не е точно, както тя се изрази, изпитвала е дефицит на енергия и го е усетила осезателно, в такъв смисъл. Така че, когато ние срещаме своята сексуална половинка и нищо с тази половинка по-нататък не продължава, това е първият признак че това не е нашата духовна половинка. Има още много други неща, които, ако продължим да се виждаме по чисто сексуалния начин с този партньор, независимо дали той е мъж или жена, ние започваме да забелязваме и различни други неща. Тоест, липсата на разговор. Нямаме какво да си кажем с човек. Нямаме абсолютно никакви общи интереси. Нямаме никакви теми за разговор. Нямаме вътрешното усещане, че ни пука, така да се изразя, за този човек. Тоест, виждаме го за секс и след това си тръгваме и в главата ни няма мисъл за него, няма грижа, няма милост, няма обич. Така че във всички случаи, когато усетите след подобно сексуално общуване, липсата на тези неща, това означава със сигурност, че това не е вашата духовна половинка. И обратният пример. Писа ми друга девойка, която каза, че всъщност от секса, от сексуалното общуване, което е било инцидентно с едно момче, всъщност тя е развила една връзка, която по-нататък се е превърнала в духовна връзка. Случият е следният. Тя е отишла в едно заведение, където се танцува и всъщност тя е изразявала бурно желанието си да танцува, запознала се с едно момче, започнали са да танцуват заедно и всъщност тя каза, че не знайно как след третото питие те са се озовали в нейния апартамент. И тя каза, че това е бил най-лудият и див секс, който е правила с някого, но се е усещала толкова щастлива, толкова споделена, 
толкова пълноценно е било това преживяване, че тя каза, че за нея това е било незабравимо. И след това, много, може би, седмици след това, тя не го е виждала, но е мислила много за това момче. И когато то се е обадило, защото те са си разменили телефоните, и се е видяла втори път с него, след това трети път, четвърти път, тя е усетила, че помежду им се заражда едно по-особено чувство. Тоест, това не е било само сексът и емоцията. Те са открили, че имат общи интереси. Те са започнали да ходят заедно на кино, на театър, на концерт. Тоест, у нези нужди, които нашата душа има от общуване и от споделяне, но на всички други нива, са показани и при двамата партньори, т.е. те са продуцирани от единия към другия партньор и се е получило онова споделяне, което действително е характерно за духовните връзки. И, както каза девойката в писмото си, този инцидентен секс всъщност беше началото на една страхотна духовна връзка, която ние имаме и която, надявам се, ще остане до края на нашия земен живот. Третият случай, който искам да ви разкажа, е свързан с един пример, който аз написах в книгата си «Духовните връзки». Предпочитам да ви го прочета, защото по начина, по който е разказан, човек се докосва до автентичността на преживяването. Миналото лято срещнах една от сексуалните си половинки. Започна разказа си госпожата. Химията бе страхотна, флуидите летяха и си помислих, че най-после нещото ми се случи. Вярвах, че най-после съм срещнала мъжа, с когото да споделя самата себе си по всички възможни начини – духовно, емоционално, сексуално. За съжаление обаче, не това беше нещото, което очаквах. Тогава, преди тази среща, аз не знаех, че изобщо е възможно да ми се случи онова, което последва. При сексуалния обмен, когато душите са на една чистота, се получава разграждане. И ако духовният обмен е достатъчен, се получава съзидание. Това е принципът всъщност при духовните връзки, разграждане и съзидание. В моя случай, каза госпожата, човекът имаше минимум духовност, която обаче не ми стигна и аз се разградих, но не успях да се съградя отново. Това го усетих буквално като унищожение. Все едно в душата ми, образно казано, бяха цъфнали цветя, а някой бе влязал и ги бе изпотъпкал с бутушите си. Разграждането ми бе на енергийно ниво и аз го усетих чрез срив. Намаляха честотата и вибрацията ми и аз поех всичките пасиви върху себе си. Изведнъж вече не ми беше хубаво с човека, с когото бях заедно. След това преживяване аз разбрах, че за мен е важен не сексът, а духовният обмен, защото ако трябваше да бъда с някого на сексуално ниво, той трябваше да притежава висока духовност, иначе при мен следваше разграждане и не можеше да настъпи съзидание. Тази е причината, споделя тази издигната душа, аз да пренебрегвам сексуално мъжете, защото тук не става дума за това, аз да ги употребя или те да ме употребят, далеч по-сложно е, когато духовността е минимум, аз боледувам и не ми е точно създадения човек. Затова в този случай и от този случай нататък аз търся мъже, с които обменът на духовно ниво да е добър, за да може обменът на всички други нива 
да се получи и да е достатъчен. Това беше примерът, който аз описах в книгата си «Духовните връзки». След тези три случая, които ние разгледахме, за нас е ясно какво усеща нашата душа. Ако нашата душа е по-издигната, тя има нужда от други неща. Тя има нужда да срещне партньор, с когото да общува не само на едно сексуално ниво, но да общува и духовно, и интелектуално, и да може да сподели самата себе си по всички възможни начини с този партньор. Когато обаче не го срещне, а среща само своята сексуална половинка, тя насища тялото си. Тоест, сексът и емоцията са само една временна храна за тялото и, може би, почивка за нашата душа. Така че, ако във вашия живот не можете да срещнете веднага своята духовна половинка, не губете кураж. Обърнете се и погледнете какво ви предлага животът в този момент. И ако в този момент той ви предлага поредната сексуална половинка и вие знаете добре, че тя не може да замести духовната половинка, вземете тази сексуална половинка и я приемете като почивка за вашата душа, като храна за вашето тяло, за да можете да съберете сили, да се хармонизирате поне по физическия начин, емоционално и сексуално, и да тръгнете към нови подвизи и към нови търсения, за да търсите, да откриете и да намерите своята духовна половинка. Какво да бъде посланието днес към вас? Радвайте се, че сте в този живот тук и сега, че с всеки изминат ден се осъзнавате, че знаете много добре какво ви трябва, за да бъдете щастливи, не само като човешки същества, а на ниво душа. Общувайте с хората, които са около вас. Откривайте у нези души, които са слезли заедно с вас от отвъдното, с които имате да вървите общ път. Бъдете щастливи, бъдете благословени, че в този момент вашата душа е слязла в едно особено важно време, каквато е епохата на Водолея. Защото в ерата на Водолея всичките души сякаш се пробуждат, те се осъзнават, те се разпознават помежду си, те протягат ръце един към друг и те тръгват по пътя, който имат заедно да вървят, пътя, който е свързан с добруването на нашата планета, с това да направим този живот по-добър, по-прекрасен, с това да проявим нашите не само духовни нужди, но и по чисто човешкия начин, нашите емоционални нужди, които са свързани с грижа, милост и обич към онези, които са около нас и към всички онези, които обичаме. Бъдете здрави, бъдете благословени, Нека в живота ви да има здраве, късмет и хармония. Аз ви благодаря от сърце, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващите видеа. Довиждане!